শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জৈব রসায়নে সমানত নিয়ে আলোচনা করবো এখন তোমরা জানো সমানতা টপিকটা জৈব রসায়নে এবং যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি এটাও জানি যে এই সমানতা নিয়ে কিছু ধরনের সমস্যায় তোমরা মাঝে মাঝে অপশন দেখাতে বা এম সিকে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পড়ে যাও আমরা আজকে সেই সমস্যাগুলো সহজ এবং খুবই সিম্পল সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে দেখো সমানতা কত প্রকার সেটা আমাদেরকে প্রথমে জেনে নিতে হবে এক হচ্ছে দুই ধরনের সমানতা আমরা প্রধানত জৈব রাসায়নিক যোগগুলোতে খেয়াল করি একটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা একটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা সমানতা জিনিসটা কি আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ডিফারেন্ট এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি হচ্ছে সমানতা তো গাঠনিক সমানতা বলতেও সেটাই বোঝায় যে আণবিক সংকেত একই কিন্তু গঠনটা হচ্ছে ভিন্ন গাঠনিক সংকেত যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রূপটা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলছি গাঠনিক সমানতা স্টেরিও সমানতাটা কি আণবিক সংকেত একই গাঠনিক সংকেত একই কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্টেরিও সমানতা আমরা প্রথমে চলে আসি গাঠনিক সমানু চেনার উপায় গাঠনিক সমানতা পাঁচ প্রকার আমরা সবাই নামগুলো জানি চেইন সমানু কার্যকরী মূলক সমানু অবস্থান সমানু মেটামারিজম আর হচ্ছে টচোমারিজম এখন পরীক্ষা এম সি কিউ পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু তোমাদের এরকম প্রশ্ন আসে না যে কাঠনিক সমানু কত প্রকার কি কি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো এরকম প্রশ্ন আসলে এইচএসি লেভেলে আসতে পারে কিন্তু আমাদের এখন প্রতিযোগিতামূলক যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন টাইপ পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আসে না আসলে তাহলে কি আসতে পারে এক আসতে পারে যে এই দুটো সমানু দিয়ে দিল এবং বলে দিল যে এই দুটো সমানু কি ধরনের সমানু নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে একটা সমানু দিয়ে বলতে পারে যেটার কয় ধরনের সমানু থাকতে পারে সেটা বলতে পারে তো আমি প্রথমে তোমাদেরকে সমানু কিভাবে চিনতে হয় গাঠনিক সমানু সেটার উপায় বলে দিব দেন আমরা বলবো যে কোন কোন যোগ স্পেসিফিক কিছু যোগের কয়টা সমানু এবং কি ধরনের সমানু থাকতে পারে সেটা সম্বন্ধে কিছু ছোট সূত্র আমরা লিখে দিব ওকে আসো গাঠনিক সমানু চেনার উপায় মনে রাখবা গাঠনিক সমানু চেনার চিনতে গেলে তুমি নিজেকে তিনটা প্রশ্ন করবে কয়টা প্রশ্ন তিনটা নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন হচ্ছে একটা গাঠনিক সমানু দেওয়ার পরেই তুমি প্রথমে খেয়াল করবে তোমার যে গাঠনিক সমানু দিয়েছে বা যে সমানু দুটো তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই দুটো সমানুর প্রধান শিকল প্রথমে তুমি বের করার চেষ্টা করবা প্রধান শিকল বের করার পরে খেয়াল করবা যে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে কিনা মনে রাখবা যেই প্রশ্নগুলো তুমি নিজেকে করবা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে ওইটা ওই ধরনের সমানু ফর এক্সাম্পল যদি প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় এবং এর উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা কি ধরনের সমানু শিকল সমানু শিকল সমানু যদি উত্তর না হয় দেন হচ্ছে পরের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওই যে দুটো সমানু দিল তার কার্যকরী মূলকটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা দুটো সমানুর মধ্যে দুই ধরনের কার্যকরী মূলক আছে কিনা যদি উত্তর এখানে হ্যাঁ হয় তাহলে ওইটা কার্যকরী মূলক সমান যদি উত্তর না হয় তাহলে থার্ড কোয়েশ্চেন যে কার্যকরী মূলকও চেঞ্জ হয় না প্রধান শিকল দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় না তাহলে কি কার্যকরী মূলকের অবস্থান চেঞ্জ হয়েছে কিনা কার্যকরী মূলক দুইটা তেই আমরা ধরে নিলাম একই রকম আছে কিন্তু দুইটা সমানুর মধ্যে কার্যকরী মূলক কি দুই ধরনের কার্বনের সাথে সংযুক্ত কিনা যদি এইটার উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আবার দুই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে এক হচ্ছে যদি কার্যকরী মূলকের অবস্থান চেঞ্জ হয় তখন তুমি ওই কার্যকরী মূলকটার দিকে তাকাবা এবং বের করার চেষ্টা করবা সেই কার্যকরী মূলকের যোজনী কত যদি ওই কার্যকরী মূলকের যোজনী হয় এক তাহলে ওই সমানো হবে অবস্থান সমান আর যদি কার্যকরী মূলকের অবস্থান বা কার্যকরী মূলকের যোজনীটা হয় দুই তাহলে ওই ধরনের সমানটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মেটামারিজম ঠিক আছে কার্যকরী মূলকটা যদি এক যোজি হয় তাহলে অবস্থান চেঞ্জ হলে সেটি অবস্থান সমানো কার্যকরী মূলকটা যদি দ্বি যোজি হয় তাহলে ওটার অবস্থান চেঞ্জ হলে সেটা হবে হচ্ছে মেটামারিজম আর এইটার অ্যান্সারও যদি নো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এইটা কোন ধরনের সমানতার মধ্যে আসতেছে না শিকলও না কার্যকরী মূলক না অবস্থানও না মেটামারিজম তাহলে কি বাদ বাকি যেটা থাকে সেটা অর্থাৎ টটোমারিজম দেখছো কত সুন্দর এবং একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে তুমি কিন্তু খুব সহজেই সমানগুলো চিহ্নিত হতে পারতেছ 
তাহলে বন্ধুরা দেখো আমি এখানে অসংখ্য উদাহরণ লেখার চেষ্টা করছি এবং দেখো এই উদাহরণগুলো দেখে দেখে তুমি নিজে নিজেই কিন্তু বলতে পারবে কোনটা কোন ধরনের সমান আমি একটু সাহায্য করি তোমাদেরকে প্রথম অপশনটা খেয়াল করো এ নাম্বার অপশনে আমি দুটো যোগের নাম লিখেছি প্রথমটা লিখেছি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পেন্টেন আর পরেরটা লিখেছি হচ্ছে টু মিথাইল বিউটেন আমি আগেই বলেছি সমান চিন্তা করে তোমাকে সিকুয়েন্সিয়ালি কোয়েশন গুলো করতে হবে নাম্বার ওয়ান কোয়েশন আমাদের কি ছিল প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে কিনা প্রথমে আসো প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য এখানে প্রধান শিকল হচ্ছে এইটা আর পরের যোগে প্রধান শিকল হচ্ছে এইটা তাহলে এই যোগটাতে একটাই প্রধান শিকল কোন ধরনের শাখা শিকল নেই বা পার্শ্ব শিকল নাই কিন্তু এই যোগে একটা পার্শ্ব শিকল আছে পার্শ্ব শিকল কি তা আমাদের দেখা দরকার নেই প্রধান শিকলটা চিনলেই হলো এখন আসো প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য আচ্ছা এই প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য কিসে মাপে মিটারে নাকি সেন্টিমিটারে না এই প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য মাপে হচ্ছে কার্বন সংখ্যা দিয়ে তো দেখো আমাদের প্রথম যোগটাতে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ফাইভ কার্বন আবার পরের যোগটাতে প্রধান শিকলে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার ফোর কার্বন আচ্ছা বলো তো তাহলে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য কি চেঞ্জ হয়েছে কিনা একটাতে পাঁচ কার্বন একটাতে চার কার্বন এটা কি একই রকম মনে হচ্ছে নট ইস চেঞ্জ তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য এ নাম্বার অপশনে চেঞ্জ হয়েছে আমি আগেই বলছি যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে কি ধরনের সমানো চেঞ্জ সমান তাহলে এইটা কি ধরনের সমানু আমরা বলতে পারি যে এই দুটো যৌগ শিকল সমানু বা চেইন সমানু আমরা এটা এইখানে এই ডিসিশনটা দিতে পারছি যে এটা শিকল বা চেইন সমান ঠিক আছে এখন আসো আমরা বি নাম্বার অপশনটার দিকে তাকাই বি নাম্বার অপশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা নাম লিখেছি ইথানল আর একটা নাম লিখেছি ডাইমিথাইল ইথার প্রথম প্রশ্নটা কি প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য আচ্ছা এখানে প্রধান শিকল তো একটা একটাই আছে তাহলে এই প্রধান শিকলে কয়টা কার্বন আছে দুইটা এই প্রধান শিকলে কয়টা কার্বন আছে দুইটা তাহলে প্রধান শিকল কি চেঞ্জ হয়েছে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই তাহলে আমি দেখলাম এর উত্তর না তাহলে এটা আর যাই হোক শিকল সমানু না তাহলে অন্য কোন কিছু তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেন নৌ হলে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি বলছিলাম যে কার্যকরী মূলকটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা দেখো তো এখানে কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে অ্যালকোহল এখানে কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে ইথার আর ইব্বাফ দুইটা তো ধৈর্য তাই না তাহলে একটা অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে ইথার কার্যকরী মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমি বলছিলাম এর উত্তর হ্যাঁ হলে এটা কি ধরনের সমানু কার্যকরী মূলক সমানু তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে এরা কার্যকরী মূলক হয়ে গেল এরপরে আসো সি নাম্বার আমরা দেখি প্রথমে যে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে কিনা দেখো এখানে প্রধান শিকল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন আবার এখানে প্রধান শিকল দৈর্ঘ্য দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন ঠিক আছে তাহলে দুইটাতেই প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য একই রকম সুতরাং চেইন সমানু না নো তাহলে নেক্সট হচ্ছে কার্যকরী মূলক চেঞ্জ হয়েছে কিনা কার্যকরী মূলক দেখো এখানে হচ্ছে কিটন পেন্টানন এখানে হচ্ছে কিটন পেন্টানন তাহলে প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় নাই কার্যকরী মূলক চেঞ্জ হয় নাই তাহলে এটা কার্যকরী মূলক সমানু না তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেন কার্যকরী মূলকের অবস্থান চেঞ্জ হয়েছে কিনা অবস্থান তাহলে তোমাদের কার্বনের নাম্বারিংটা করে ফেলতে হবে এখানে তাহলে আসো নাম্বারিং করি আমরা আমরা এদিক থেকে নাম্বারিং করি যেহেতু এখানে কিটন মূলকটা এদিকে আছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ আবার এদিকে করি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যোগটাতে এখানে কিটন মূলকটা আছে দুই নম্বর কার্বনে পরের যোগটাতে কিটন মূলকটা আছে তিন নম্বর কার্বনে সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি পেন্টানন টু এটা পেন্টানন থ্রি তাহলে কার্যকরী মূলকের অবস্থান কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে ইয়েস এবং ইয়েস বললেও কিন্তু আমরা এখনো বলতে পারতেছি না এটা কি সমানো কারণ আমাদের আরো দুইটা প্রশ্ন বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই কার্যকরী মূলকটা যে অবস্থা চেঞ্জ হয়েছে এই কার্যকরী মূলকের যোজনী কত কি এক জোচি নাকি দুই জোচি তাহলে দেখো কিটন মূলকটা তোমরা যদি মূলকটা বা কার্যকরী মূলকটা লেখা শিখে থাকো তাহলে দেখবা যে এটাকে এভাবে লেখা হয় কিটন মূলকের সাথে দুই ধরনের অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হতে পারে অথবা দুই ধরনের রাইল মূলক যুক্ত হতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর যোজনী হচ্ছে এক দুই তাহলে কিটন এই কার্যকরী মূলকটা যোজনী হচ্ছে দুই 
তাহলে এটা তো মূলক দ্বিজজি তাহলে দ্বিজজি যদি কার্যকরী মূলকের অবস্থান চেঞ্জ হয় তাহলে এই সমানুটার নাম আমরা কি বলতে পারি ইয়েস মেটামারিজম বাট এইটাতেই তোমাদের অনেক সময় সমস্যা হয় তোমরা অনেক সময় অবস্থান চেঞ্জ হলেই কিন্তু অবস্থান সমানু দিয়ে দাও বাট তোমরা খেয়াল করলা যে অবস্থান চেঞ্জ হলেই কিন্তু অবস্থান সমানু না অবস্থান চেঞ্জ হলে তোমাকে দেখাতে হবে যে ওইটার কার্যকরী মূলকের যোজনী কত যদি দ্বিজজি হয় তাহলে সেই সমানুটা হচ্ছে মেটামারিজ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ডি নম্বর যোগটাতে দেখি ডি নম্বর যোগটাতে প্রধান শেখলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার কার্বন এক দুই তিন চার পরের যোগটা এক দুই তিন চার তাহলে চার কার্বন চার কার্বন প্রধান চেইন সমানু না কার্যকরী মূলক এমিন কার্যকরী মূলক এমিন কার্যকরী মূলক সমানু না অবস্থান এখানে অবস্থানটা হচ্ছে এমিনের দুই নম্বর কার্বনে এখানে অবস্থানটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বনে তাহলে অবস্থান চেঞ্জ এবং অ্যামিন এই কার্যকরী মূলকের যোজনী কত ওয়ান কার্যকরী মূলকের যোজনী হচ্ছে এক তাহলে এটা কি ধরনের সমানো আমরা আগে বলছি অবস্থা যদি চেঞ্জ হয় এবং যদি সেটা এক যোজি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অবস্থান সমান ওকে এখন দেখো পরের যোগ ওটা পরের যোগ ওটা তোমরা খেয়াল করতেছি যে লেখা আছে প্রোপানন আর লেখা আছে প্রোপিন টু অল প্রথমে দেখো এখানে প্রধান কয়টা প্রধান শিখলে কয়টা কার্বন আছে এখানে তিনটা কার্বন এখানেও তিনটা কার্বন রয়েছে সুতরাং চেইন সমানু না কার্যকরী মূলক এখানে আছে কিটন এখানে আছে ইন এবং অল একসাথে বলতে পারি ইন অল যদিও এখানে কার্যকরী মূলকটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু কার্যকরী মূলকে চেঞ্জ হয়ে যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হয় নাই কিভাবে বুঝলাম মনে রাখবা কিটনের কার্যকরী মূলক সমানুর নাম হচ্ছে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলক সমানুর নাম কিটন তাহলে কিটন এবং অ্যালডিহাইড এটা পরস্পর কার্যকরী মূলক সমানু কিন্তু এখানে তো কিটনের কার্যকরী মূলক সমানু অ্যালডিহাইড এখানে নেই এটা ডিফারেন্ট কিছু একটা তাহলে এটা আর যাই হোক কার্যকরী মূলক সমানু না কার্যকরী মূলক একই রকমও না যে অবস্থান চেঞ্জের কথা আমরা চিন্তা করবো সুতরাং এটা অবস্থান সমানু না তাহলে সব নো প্রধান শিকলের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ নো কার্যকরী মূলক চেঞ্জ নো কার্যকরী মূলকের অবস্থান চেঞ্জ নো সব নো হলে এটা কি হবে টটোমারিস এটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে আসলে টটোমারিজম জিনিসটা কি টটোমারিজম জিনিসটা হচ্ছে একটা গতিশীল সমান যেখানে কার্যকরী মূলকটা গতিশীল ভাবে একই হঠাৎ করে অন্য একটা কার্যকরী মূলকে পরিণত হয় এবং পরক্ষণে আবার পূর্বের কার্যকরী মূলক অবস্থায় ফিরে আসে যেমন এখানে দেখো যোগটার নাম হচ্ছে কি প্রপানন কার্বনের সাথে এখানে অক্সিজেন দিবন্ধনে যুক্ত এই দিবন্ধনটা এই দিবন্ধনটা ভেঙে এই দিবন্ধনটার মধ্যে যে ইলেকট্রনটা আছে সেই ইলেকট্রনটা সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন নিচের দিকে নিয়ে নিচ্ছে ফলে অক্সিজেন এখানে কি হচ্ছে ঋণাত্মক আধান যেহেতু একটা আধানে পরিণত হয়েছে সেহেতু ওই অক্সিজেন চাচ্ছে ধনাত্মক কাউকে তার সাথে আনার জন্য এখন আশেপাশে ধনাত্মকের মধ্যে দেখতে পেল যে এইখানে হাইড্রোজেন আছে একটা হাইড্রোজেনকে সে নিজের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করলো এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সে নিজের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করলো চেষ্টা করলে এখানে একটা হাইড্রোজেন খালি হয়ে গেল যে হাইড্রোজেনটা খালি হলো সেই হাইড্রোজেনটা এখানে দিবন্ধন হিসেবে যুক্ত হলো ফলে যৌগটা দাঁড়ালো এমন সি এস থ্রি সি এখানে ভেঙে দিবন্ধন ভেঙে এখানে হয়ে গেল ওই দিবন্ধনটা এখানে তৈরি হলো অ্যালকিন হিসেবে এখানে হাইড্রোজেনটা এসে এখানে একটা দিবন্ধন দিয়ে চলে গেল তাহলে এই মূলকটা এখন দাঁড়ালো প্রোপিন টু অল একটা ইন আছে একটা অল আছে এটাকে আমরা বলতেছি এই মূলকটার নাম হচ্ছে ইনল এবং এই যে এবং এই যে ইনল মূলকটা এখানে হলো যোগটা হলো এটা কিন্তু পরবর্তীতে আবার ওন অর্থাৎ কিটনে পরিণত হবে এবং এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে কিটো ইনল সমানতা বা টটোমারিজম বা টটোমারিজমের আর একটা মানে হচ্ছে গতিশীল সমানতা ঠিক আছে তাহলে এরকম ডিফারেন্ট এবং কিছু অ্যাবনর্মাল গতিশীল সমানু পাইলে এটার নাম তুমি দিবা হচ্ছে টটোমারিজম তাহলে বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করলা যে সমানু কত প্রকার গাঠনিক সমানু চেনার উপায় কি কিভাবে চিনতে হয় আশা করি এই সূত্রগুলো এবং এই ফ্লোচার যদি তুমি মেনটেন করো তাহলে কোনো ধরনের গাঠনিক সমানু চিনতে তোমার অসুবিধা হবে না এখন আসো আমরা কোন যৌগ দেখে কয়টা সমানু আছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি এবং কোন যৌগ দেখে কি কি সমানু হতে পারে সেটা বোঝার চেষ্টা করি একটা কথা অনেক আগে থেকে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও ভাবতাম যে যৌগ দেখে এমন কোনো সূত্র আছে কি না যেটা আমরা সূত্র দিয়ে বলতে পারবো যে ওই যুগের কয়টা সমানু আছে এবং 
আমরাও খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হলাম পরবর্তীতে যখন টিচার হলাম তখনও খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছি এবং যারা আরও সিনিয়র টিচার তাদের কাছেও জিজ্ঞেস করলাম তারাও এর অ্যান্সার দিতে পারে না আসলে সত্যিকার অর্থে এমন কোন সূত্র নেই যেটা দেখে তুমি বলতে পারবা যে ওই যুগের কয়টা সমান থাকা সম্ভব এটা তোমাকে একটু কষ্ট করে নিজে বের করে দেখতে হবে যে এইটা যুগের কয় ধরনের সমান সম্ভব তবে এইটা বলা সম্ভব যে ওই যুগের কয়টা সম্ভব তা না বলতে পারলেও কি কি সমানু হতে পারে সেটা আমরা বলতে পারবো একটা স্পেসিফিক বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্পেসিফিক সূত্র দেখে প্রথমে আসো আমাদের বইগুলোতে যেই সব যোগের নাম এবং তাদের সমানু দেয়া সেটা আমরা একটু মুখস্থ করে ফেলি যেমন একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের যে যোগগুলো বইয়ের মধ্যে দেয়া আছে যেমন কার্বনের যে অ্যালকেনের যে বিভিন্ন কার্বনের নাম্বার অনুসারে বিভিন্ন ধরনের যৌগ সেটার সমানু সংখ্যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন মিথেন ইথেন প্রোপেন অ্যালকেনের প্রথম তিনটা যে যৌগ তাদের কোনো সমানু নেই এরা একটা একটা সমান অর্থাৎ মিথেন একটা ইথেন একটা প্রোপেটের কোনো সমানু নেই বিউটেন এটা দুইটা সমানু থাকতে পারে একটা হচ্ছে এমনি বিউটেন একটা হতে পারে বলতে পারি টু মিথেল প্রোপেন দুইটা সমানু থাকা সম্ভব পেনটেনের তিনটা সমানু হেক্সেনের পাঁচটা সমানু যত বেশি কার্বনের নাম্বার বাড়বে তত সমানুর সঙ্গে কিন্তু অনেক বেশি হবে যেমন দেখো ডেকেনের সমানু হচ্ছে পঁচাত্তরটা এর পঁচাত্তর রকম এরকম গাঠনিক বিভিন্ন ধরনের কম্বিনেশন আনা সম্ভব তাহলে এটা আমরা একটু মুখস্থ করে ফেলবো যে কোনটা কয় ধরনের সমান্য সকার সম্ভব যে দুটো বইয়ের মধ্যে রয়েছে এরপর আসো আমরা সংকেত দেখে বোঝার চেষ্টা করি কোনটার কি ধরনের সমান্য থাকা সম্ভব ফর এক্সাম্পল মনে করো পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন দিল যে সি ফাইভ এইচ টেন এটার কয় ধরনের সমান থাকা সম্ভব তাহলে আমি যদি বুঝতে না পারি এটা কয় ধরনের সমান থাকা সম্ভব তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রথমে দেখো সূত্র দেখে তোমাকে বলতে হবে কয় ধরনের সমান থাকা সম্ভব যেমন সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু তাহলে কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত এই যে হাইড্রোকার্বন এই হাইড্রোকার্বন তো আমরা জানি তিন ধরনের আছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যালকেন একটা অ্যালকিন আর একটা হচ্ছে অ্যালকাইন তাহলে কোনটা অ্যালকেন কোনটা অ্যালকিন কোনটা অ্যালকাইন সেটা আমি তাদের সাধারণ সূত্র দেখে বলতে পারবো যেমন এই সূত্রটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এই সূত্রটা হচ্ছে অ্যালকেনের সূত্র তাহলে এই সূত্র সাহায্যে যদি কোনো যৌগ থাকে এবং কোন যৌগ দেখে আমি বুঝতে পারি যে সেই যৌগটা এই সূত্র ফলো করছে তাহলে বুঝতে পারবো ওর সমান থাকবে হচ্ছে অ্যালকেন আর কিছু না দুই নম্বর হচ্ছে সি এন এইচ টু এন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সি এন এইচ টু এন এখানে আগের যৌগটা থেকে দুইটা হাইড্রোজেন এখানে কম রয়েছে তাহলে বুঝতে পারতেছি যে এই যৌগটা আসলে অ্যালকিন এইরকম সূত্র যদি থাকে তাহলে তার সমান হতে পারে হচ্ছে অ্যালকিন আর কি কিছু হতে পারে এইটা এখানে একটা প্রশ্ন কাজ করে যে অ্যালকিন তো থাকবে অনেক ধরনের অ্যালকিন থাকতে পারে যেমন এই যৌগটা এটা এই যৌগটা এই সূত্র ফলো করছে দেখো এখানে আমি যদি পাঁচকে যদি এন ধরি তাহলে টেন দ্বারা টু এন তাহলে এই সূত্রটা ফলো করে সি এন এইচ টু এন সূত্রটা যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যৌগের সমানু অনেকগুলো হতে পারে যার মধ্যে বেশিরভাগই হবে অ্যালকিন তবে অ্যালকিন ছাড়া এর আর কিছু সমানো সম্ভব কিনা মনে রাখবো যে অ্যালকিনের আরেক ধরনের সমানো থাকতে পারে যার নাম হচ্ছে চাকরি অ্যালকিন মানে মনে রাখবো সি এন এইচ টু এন এই সূত্র দ্বারা যেসব যৌগ থাকবে তাদের দুই ধরনের সমানো হওয়া সম্ভব একটা হচ্ছে অ্যালকিন আর একটা হচ্ছে চাকরি অ্যালকেন দেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এর দুই ধরনের সমান থাকতে পারে একটা হচ্ছে অ্যালকাইন আর একটা হচ্ছে চাকরিক অ্যালকিন এবার আর একটু ডিফারেন্ট এবার আমরা হাইড্রোকার্বনের সাথে একটা করে অক্সিজেন আনবো দেখি তো কি ধরনের সমান হতে পারে মনে করো পরীক্ষায় দিল সি ফাইভ এইচ এইট ও আবার দিল সি ফোর এইচ টেন ও আবার দিল সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও টু তিনটা যোগ বা যে কোনো একটা দিল দিয়ে বললো এই যে এদের কয় ধরনের সমান থাকা সম্ভব কয় ধরনের সমান থাকা সম্ভব যেমন দেখো সি ফাইভ এইচ এইট ও এই সূত্রটা আমাদের এই তিনটা সূত্রের মধ্যে কোন সূত্রটাকে ফলো করে এই যোগটা আমাদের এই তিনটা সূত্রের কোন সূত্রটাকে ফলো করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ কে যদি আমি এন ধরি তাহলে সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা হবে আসলে টেন 
5 কে যদি আমি n ধরি তাহলে আমার h এর যে নিচে যে 10 আছে সেটা দাঁড়াচ্ছে 2 এন তাহলে n h 2n cn h 2n o তার মানে এই সূত্রটা দাঁড়াচ্ছে মনে রাখবা বন্ধুরা যে এই সূত্র এই সূত্র ফলো করে এমন যৌগ কয়েক ধরনের সমানু দেখায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড একটা হচ্ছে কিটোন আর একটা হচ্ছে ইনল সমানু আমরা দেখেছি কিটোন এবং ইনলের মধ্যে একটা টটোমারিজম সম্পর্ক রয়েছে আবার অ্যালডিহাইড কিটোনের পরস্পর কার্যকরীমূলক সমানু সুতরাং এই সূত্র ফলো করা এমন যৌগরা তিন ধরনের সমানু দেখাবে অ্যালডিহাইড কিটোন আর হচ্ছে ইনল সমানু আবার পরের যৌগটা খেয়াল করো C4H10O এটা অনেকটা দাঁড়াচ্ছে এরর মতো CNH2N+2O CN এই সূত্র ফলো করলে তার দুই ধরনের সমানু থাকা সম্ভব একটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে ইথার उदाहरण गोलिया सठीक उत्तर दाड़ातेमनता सम्पर्क आलोचनावर्ती चले आसब हमें स्टेरियो समानता शिक्षार्थी बंधुरा स्टेरियो समानता नहीं आलोचना करब स्टेरियो समानता तुम्हारा जो दू प्रकार एक हम जैमितिक समानो एक हे आलोक समानो हमें प्रथम जैमितिक समानता नहीं एक आलोचना करी जैमितिक समानो एक जोगर है कि ना ता बोझार जो दो सत्य कथा प्रथम मन रखा प्रयोजन नम्बर वन से जोगटा अवश्य होते हैं दिबंधन जुक्त अथवा चाकृक जोग एवं शुद्ध दिबंधन चाकृक जोग हम ही क्योंकि होना ওই দ্বিবন্ধন যুক্ত কার্বন যারা আবদ্ধ থাকবে দ্বিবন্ধন দ্বারা সেই কার্বনের যে দুইটা হাত ফাঁকা থাকবে সেই দুইটা হাতে দুইটা ভিন্ন মূলক থাকতে হবে যাতে করে তার মুক্ত ঘূর্ণন যেন সম্ভব না হয় ওকে তাহলে আমরা জ্যামিতিক সমানু চিনতে গেলে অবশ্যই দুটো শর্ত কথা মাথায় রাখবো দ্বিবন্ধন যুক্ত অথবা চাকরির যোগ ছাড়া অন্য কোনো অ্যালিফেটিক যোগের কিন্তু জ্যামিতিক সমান হওয়া সম্ভব নয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি बुजते नाम जो यूपैक नामकरण कर दिबंधन जुक्त प्रथम शर्त मानसर दिबंधन जुक्त कार्बन दुई हाथ भिन्न मूल दिबंधन जुक्त कार्बन हमारे दिबंधन छाड़ा बाकी हाथ फाका हाथ हाइड्रोजें एक कार्बक्सिलिक एसिड एक ही भाव एर एक हाथ कार्बक्सिलिक एसिड और एक हाथ हम हाइड्रोजें दिबंधन जुक्त कार्बन दुई हाथ की दुईटा भिन्न मूलक आ जार कारण मुक्त घूर्णन सम्भव होना कार्यकरी मूलक गो भिन्न दिखे आज अवस्थित भिन्न धरण से समानुटा हम ट्रांस समानु जो एक ही दिखे हतो परीक्षा प्रश्न आसे नीचे जैमितिक समान सम्भव जैमितिक समान सम्भव ना निश्चय जेमन चार्ट अबशन दिए अबशन गुरु देखे बोलते जैमितिक समानु सम्भव तो बंधु 
দিবন্ধন 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 কোন অসুবিধা নেই সবগুলোতেই দিবন্ধন আছে তাহলে মানে প্রথম শর্তটা সবাই মানছে কিন্তু সবগুলো শর্তেই কি দিবন্ধন যুক্ত কার্বনের দুইটা দুইটা ভিন্নমূলক আছে খেয়াল করে দেখো প্রথম যোগে এই কার্বন দুই হাতে একটাতে আছে হাইড্রোজেন একটাতে আছে মিথাইল ওকে দুইটা ভিন্নমূলক কিন্তু এই কার্বনের দুই হাতে কি অবস্থিত হাইড্রোজেন তার মানে এটা কিন্তু একই মূলক তাহলে এটা জ্যামিতিক সমানু সম্ভব না পরেরটাতে দেখো এই কার্বনের দুই হাতেই ক্লোরিন একই ধরনের মূলক সুতরাং এটারও জ্যামিতিক সমানু সম্ভব না এই কার্বনেরও দুই হাতেই হচ্ছে ক্লোরিন আর এটা দুই হাতেই হচ্ছে হাইড্রোজেন তার মানে একই ধরনের মূলক এটা জ্যামিতিক সমানু সম্ভব না এই কার্বনের এক হাতে হাইড্রোজেন এক হাতে ক্লোরিন আর এক হাতে এই কার্বনের এক হাতে হাইড্রোজেন এক হাতে ক্লোরিন তার মানে দুইটা কার্বনেরই দুই হাতে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন মূলক আছে সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি এই ডি অপশনটারই জ্যামিতিক সমানু থাকা সম্ভব प्रश्न आरोपार जमितिक समान जेमन देखो जौग लिखे जैमितिक समान और जो कि समान लिखे देखिए तुम्हारा पर नम्बर वन दिबंधन आम्बर सत्य गल दु हाथे दुईटा भिन्न मूलक आई दिखे कार्बन साथ भिन्न मूलक आई दुटा भिन्न मूलक আনবিক ভরের প্রায়োরিটি হচ্ছে ঠিক আছে যেমন দেখো আনবিক বা পারমাণবিক ভর যদি নিচের দিকে অবস্থিত তাহলে কার্বন কিন্তু এই আয়োডিন কে প্রায়োরিটি একটু বেশি দিবে হাই প্রায়োরিটি একটু গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে তাহলে এই কার্বনের জন্য আয়োডিনটা হচ্ছে হাই প্রায়োরিটি কার্যকরী মূলক আর আয়োডিনের থেকে যেহেতু ব্রোমিনের আনবিক ভর কম তাহলে এই ব্রোমিনটা হবে হচ্ছে লো প্রায়োরিটি কার্যকরী মূলক এই কার্বনের জন্য ঠিক আছে তাহলে পারমাণবিক ভর বা আনবিক ভর এটার উপরে কিন্তু মূলত আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ আনবিক ভর জিনিসটাই আমরা প্রথমে খেয়ালে আনি তাহলে কার্বনের সাথে আয়োডিন এবং ব্রোমিন একটা হচ্ছে হাই প্রায়োরিটি একটা হচ্ছে লো প্রায়োরিটি তাহলে দেখো এই কার্বনের জন্য হাই প্রায়োরিটি কোনটা যেহেতু ক্লোরিন আর অনবিক ভর বেশি তাহলে ক্লোরিন হচ্ছে হাই প্রায়োরিটি ক্লোরিন হচ্ছে লো প্রায়োরিটি এখন বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে এটা কি ধরনের সমান যেহেতু হাই প্রায়োরিটি কার্যকরী মূলক গুলো একই দিকে অবস্থিত এবং লো প্রায়োরিটি কার্যকরী মূলক দিক একই দিকে অবস্থিত সুতরাং আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সিস্টমান এখন যে ধরনেরই কার্যকরী মূলক বা যে ধরনেরই আমি দেখছি আমরা তোমাকে দিক না কেন তুমি কিন্তু ইজিলি আনবিক ভর বের করে বলে দিতে পারবা যে এটা কি ধরনের সমান এবং এর সাথে সাথে আরেকটা কথা আমাদের বলা দরকার সেটা হচ্ছে সিস সমানু এবং ট্রান্স সমানুর বৈশিষ্ট্য সিস সমানু এবং ট্রান্স সমানুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সিস সমানুর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই ট্রান্স সমানুর থেকে বেশি যেমন অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্রাব্যতা তারপরে প্রতিসরাঙ্ক হ্যাঁ এই যে ধর্ম ধর্মগুলো আছে এই ধর্মগুলো সবই হচ্ছে সিস সমানুর বেশি ট্রান্স সমানুর কম কিন্তু দুইটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা সিস সমানুর কম ট্রান্স সমানুর বেশি সেটা হচ্ছে গলনাঙ্ক আর হচ্ছে সুস্থিতি গলনাঙ্ক এবং সুস্থিতি সিস সমানুর কম কিন্তু ট্রান্স সমানুর বেশি তাহলে এই কয়টা কথা মনে রাখবা যে সিস সমানু এবং ট্রান্স সমানু অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বেশি অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্রাব্যতা প্রতিসরাঙ্ক এগুলো সবই স্ফুটনাঙ্ক এগুলো সবই হচ্ছে সিস্টমানুর বেশি কিন্তু গণনাঙ্ক এবং সুস্থিতি এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে সিস্টমানুর কম ট্রান্সমানুর বেশি 
এবং এই আলোচনা থেকে জ্যামিতিক সমানুর যত কিছু আছে আশা করি তোমরা বুঝতে সমর্থ হয়েছে এবং এই জ্যামিতিক সমানুর থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে তোমরা এখানে এই আলোচনা থেকে সহজেই সেগুলো বাহির করতে পারবে